మాట తప్పితే తల నరుక్కుంటా ఈ ఈ వ్యాఖ్యం విన్న వెంటనే దేశ వ్యాప్తంగా ప్రతి ఒక్కరికి గుర్తొచ్చే వ్యక్తి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నిన్న అసెంబ్లీ సాక్షిగా ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఖజానాలో డబ్బులు లేవు పంచడానికి భూములు లేవు సో దళితులకు మూడెకరాలు ఇవ్వలేమని చెప్పేశారు ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి రవలి ఉన్నారు రవలి గుడ్ మార్నింగ్ అండి గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఖజానాలో డబ్బులు లేవు పంచడానికి భూములు లేవు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఆరు సంవత్సరాల కిందట అంటే ఫస్ట్ టైం ఉద్యమంలో ఉన్న తర ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఏం మాట్లాడిండు మన దగ్గర బోలెడు నిధులు ఉన్నాయి భూములు ఉన్నాయి నిధులు ఉన్నాయి నియామకాలు ఉన్నాయి మనది ధనిక రాష్ట్రము మనని ఆంధ్ర వాళ్ళు మొత్తం కొల్లగొడుతున్నారు అనగదొక్కుతున్నారు మనని ఎదగకుండా చేస్తున్నారు అనే నినాదాన్ని ఆ నినాదాన్ని రెచ్చగొట్టి ప్రజల్లో వైషమ్యాలు రెచ్చగొట్టి తెలంగాణ సాధన వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమ టైంలో కూడా అనేక మీటింగ్లలో నాకు పరిపాలన అవసరం లేదు నేను ముఖ్యమంత్రిని కాను దళితున్నే ముఖ్యమంత్రిని చేస్తాను దళితుల అభివృద్ధే నా ఎజెండా అనే రీతిలో ఆ రోజు దళితులను ముందు పెట్టుకుని ఉద్యమంలో ఏ విధంగా పాల్గొన్నాడో చూసాము నేను మాట తప్పితే తల నరుక్కుంటా గాని కేసీఆర్ మాట అంటే మాటే అనే రీతిలో మాట్లాడింది ఆ రోజే ఆయన మాట తప్పిందంటే ఇప్పటి వరకు కూడా స్టిల్ ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మన రాష్ట్రాన్ని ఒక తలలేని ముఖ్యమంత్రి పరిపాలిస్తున్నాడని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆయన మాట చెప్పాడు కదా నేను మాట తప్పితే నా తల నరుక్కుంటా అన్నాడు నరుక్కున్నట్టుగానే ఈ రోజు ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా గానీ ఒక తలకాయ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి తీసుకునే నిర్ణయాలు కావు ఇవి ఏవైనా అహంభావ ధోరణితో నేను చేసిందే రైటు నేను ఏదనుకుంటే అది కరెక్టు అనే నియంత ధోరణిలో ఈ రోజు తెలంగాణ పరిపాలన కొనసాగుతుంది ఒకసారి ఆయనే ఊసరవల్లికి మించిన మాటలు ఏ విధంగా సంవత్సరం సంవత్సరము ఒక్క ఇష్యూలోనే అంటే అనేక రకాల ఇష్యూలు ఉన్నాయి మనం ఎగ్జాంపుల్ దళితుల ఇష్యూలోనే తీసుకుంటే ఆయన ఒక్కొక్క మీటింగ్ లో ఒక్కొక్క సంవత్సరం ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాడో ఆ మాటలు వింటే ఊసరవెల్లి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకునే రీతిలో ఉంది నాకంటే కూడా నాకు పోటీగా ఒక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఉన్నారా అని ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఊసరవెల్లి కూడా ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఈ రోజు కేసీఆర్ గారి మాటల ధోరణి కొనసాగుతుంది ఈ తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు అప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చిన ఆరు నెలల్లోనే సమగ్ర సర్వే అనే పేరుతోటి మొత్తం సమగ్ర సర్వే చేయించిన కేసీఆర్ గారు ఆ రోజు మూడు లక్షల ముప్పై వేల మంది దళితులు ఉన్నారు వాళ్ళకు నిరుపేదలు ఉన్నారు భూమి లేని వాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి ఆ సమగ్ర సర్వే రిపోర్ట్ లో వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత లక్ష మందికి నేను ఆ భూమి పంపిణీ చేస్తాను నాలుగేళ్లలో అని చెప్పి అనేక వేదికల్లో చెప్పిండు అది చెప్పింది కూడా సెప్టెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరంలో లక్ష కుటుంబాలకు మూడెకరాల పంపిణీ చేస్తాను యాభై వేల కోట్లతోటి యాభై వేల కోట్లతోటి దళితులకు భూమి ఇవ్వలేనా ఇవ్వలేని నిరుపేద రాష్ట్రమా మనది అనే రీతిలో ఆ రోజు మాట్లాడిండు తర్వాత రెండు వేల పదిహేను మార్చిలో ఏ విధంగా మాట్లాడిండు ఒక ఎకరం ఉన్న వాళ్లకు మిగతా రెండు ఎకరాలు ఇస్తాము రెండు ఎకరాలు ఉంటే కూడా ఇంకొక ఎకరా ఇస్తాము ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము ఎన్ని లక్షల అప్లికేషన్ ఇచ్చినా గాని నేను మాటిస్తే మాటే ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా అని చెప్పి ఆ రోజు మాట్లాడిండు మరి ఆ రోజు మాట్లాడిన మాటలు మళ్ళీ ఇంకొకటి అండి ఏమన్నాడంటే దళితుల మురికి వాడల్లో అభివృద్ధి అయిన లక్ష్యము వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ చేయాలి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న నిరుపేద తన పారద్రోలాలు అంటే ఆ శాఖ నా దగ్గరే ఉండాలి వాళ్ళకు న్యాయం జరిగే వరకు ఆ శాఖ నా దగ్గర ఉంటది అని చెప్పి ఆయనకు చేతగాక ఏం చేసిండు కొన్ని నెలలకే జగదీష్ రెడ్డి గారికి ఆ మంత్రి పదవి కట్టబెట్టిండు మరి జగదీష్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత ఏం చేసిండు మూడు ఎకరాలు అన్నాడు ఎస్సీల వర్గీకరణ అని చెప్పిండు అంటే ఆయన మాట ఇచ్చిండు కానీ ఆయన దగ్గర ఏమి అధికారం లేదు ఊరికనే మాటల వరకే జగదీష్ రెడ్డి గారి దగ్గర అధికారం అనేది లేనప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఆయన మాట వరకే పరిమితం అయిపోయిండు మరి ఈ రోజు తెలంగాణ ధనిక రాష్ట్రము మొన్ననే ఒక నెల రోజుల కిందట అన్నాం సచివాలయము ఇంత ఇరుకు సచివాలయం మనకు అవసరమా మనం కట్టుకోలేని దరిద్ర రాష్ట్రమా మన ఖజానాలో అవి కూడా కొన్ని వందల కోట్లు మూడు వందల కోట్లు లేవా అన్నాడు ఆ మూడు వందల కోట్లను కాస్త ఏడు వందల కోట్లు నెల రోజులకే ఏ విధంగా మార్చేసిండో చూసాం అంటే ఆయనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఏమంటారు అవి వేల కోట్లు దాటిపోతాయి ఈ రోజు ఆయనకు అవసరం ఉన్న పనులకు ఆయన చెప్పే పనులకేమో ధనిక రాష్ట్రం అనే ముద్ర వేస్తాడు పేద ప్రజలకు నిజంగా న్యాయం చేయాలంటే మాత్రము ఈ రోజు మన దగ్గర ఖజానాలో డబ్బులు లేవు అనే మాట మాట్లాడతాడు ఈ రోజు 
నిజంగా దళితులు అంటే ఈ కల్వకుంట్ల కుటుంబానికి కొన్ని తరతరాలుగా ఒక రకమైన వివక్ష ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఒక దళితులంటే కాదు తెలంగాణలో ఉన్న ప్రతి బిడ్డ మీద కూడా వాళ్ళకి ఏదో జన్మలో ఉన్న ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రిగా గద్దెనెక్కిన తర్వాత ఒక్కొక్క వర్గాన్ని ఏ విధంగా అనగారి అనగారే విధంగా చేస్తున్నాడో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు ప్లాన్ ప్రకారము రాజయ్య గారిని డిప్యూటీ సీఎం రాజయ్య గారిని అకారణంగా ఇప్పటికి కూడా కారణం సరైన కారణం సహేతుకమైన కారణం చూపించకుండా బర్తరఫ్ చేసిండు అప్పుడు ఎస్సీల నుండి బాగా ఆ వ్యతిరేకత వస్తుందనే భావంతో కడియం శ్రీహరి గారిని తీసుకొచ్చి ఉప ముఖ్యమంత్రి చేసిండు మరి కడియం శ్రీహరి గారు ఈ రోజు ఎక్కడ కన్మరుగైపోయిండు ఆయన ఆయన స్థానం ఎక్కడ ఉందో ఒకసారి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ దళితులకు పెద్దపీట వేస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారు దళిత ముఖ్యమంత్రి అనే మాట తప్పిండు కాబట్టి దళితులకు మేము సిఎల్పి ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వాలని వట్టి విక్రమార్క గారికి ఇస్తే పగవట్టి కక్షగట్టి వారం రోజుల్లోనే ఎమ్మెల్యేలను మొత్తం సంతల్లో పశువులాగా కొనుక్కొని ఆ ప్రధాన ప్రతిపక్ష హోదా లేకుండా చేసే కంకణంతో ఈ రోజు ఏ విధంగా ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కున్నాడో చూసాం అది కూడా ఒక దళితుల మీద ప్రతీకారంతో అని కనిపిస్తుంది ఇంకొకటి మంద కృష్ణ మాదిగ గారిని ఏ విధంగా అరెస్టు చేశాడు ఏ విధంగా జైలు పాల్ చేశాడు ఎస్సీల వర్గీకరణ అని చెప్పాడు ఎస్సీల వర్గీకరణ ఎక్కడి పోయింది ప్రభుత్వం ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా ఇచ్చిన మాట కేసీఆర్ తప్పకుండా పాటిస్తాడని చెప్పి ఇప్పటి వరకు ఏమైంది మరి ఖజానాలో డబ్బుల లేమి అంటున్నాడు క్యాంప్ ఆఫీసులకు అంగరంగ వైభవంగా ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యేకు క్యాంప్ ఆఫీసులకు డబ్బులు ఇచ్చిండు మరి ఎమ్మెల్యేలు క్యాంప్ ఆఫీసులో ఎక్కడ కూర్చుంటున్నారు ఎక్కడ ప్రజల కష్ట సుఖాలు వింటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయం ఒకసారి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విధంగా తీసుకుంటే అనేకమైన చిట్టా ఉంది ఇది ఖచ్చితంగా ప్లాన్ ప్రకారమే దళితులను నిర్వీర్యం చేసే కుట్రలో భాగంగానే ఈ రోజు కనిపిస్తుంది ఆరు ఆరు వేల మందికి ఇచ్చాము మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం భూమి లేదు అలాగని ఖజానాలో ప్రస్తుతం డబ్బులు లేవు కరోనా వల్ల ఖజానా కూడా ఇబ్బందులో ఉంది సో మా మా మేము ఇచ్చిన మాట కాస్త నిలబెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు కాబట్టి సీఎం ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి ఆ చెబుతున్నారు అన్నది టిఆర్ఎస్ మాట అసలు ఇది సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళకు నిజంగా ఏ మాత్రం మనుషులు కారు వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ రోజు మూడు కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజలలో మూడు పాయింట్ మూడు లక్షల మందికి భూమి లేదు నిరుపేదలకు దళితులకు భూమి లేదని సర్వేలో వస్తే ఆయన లక్ష మందికి నాలుగేళ్లలో చేస్తా అని చెప్పి ఇప్పుడు ఏడు సంవత్సరాలలో ఐదు వేలకు పైగా మందికి ఇచ్చిండు ఆ ఐదు వేల మందికి పైగా ఎందుకు ఇచ్చిండు అంటే వివిధ ఎలక్షన్లలో దళితులకు వ్యతిరేకత రాకుండా రైతులను మభ్య పెట్టడం కోసం నేను ఇస్తున్నా అని చెప్పడం కోసం ఆ పథకాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ అడిగితే గట్టిగా అడిగితే మాకు ఓటు బ్యాంక్ ఎక్కడ మిస్ అవుతుందనే భయంతో ఆ ఐదు వేల మందికి ఇచ్చినట్టుగా చేశాడు కుక్కగ్గర బిస్కెట్ వేసినట్టుగా ఒకరిద్దరికి ఇచ్చేసి ఇట్లా మాయ మాటలు చెప్పేసి ఇంకా మొత్తం ఇచ్చేసిన అని చేతులు తుడుపుకోవడం అనేది మూడు పాయింట్ మూడు లక్షల మందిలో ఐదు వేల మందికి మాత్రమే ఇచ్చిండంటే ఒకసారి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ రోజు రెవెన్యూ చట్టం అన్నాడు నిజంగా ఇక్కడ కూడా దళితులకు అన్యాయం జరిగింది పట్టాదారుల నుండి అసలైన పట్టాదారుల నుండి కౌలు రైతులు ఎవరున్నారండి అధిక శాతం దళితులు ఉన్నారు వాళ్ళ మీద కక్షతోటే కౌలు రైతు చట్టాన్ని నిర్వీర్యం చేసిండు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే కౌలు రైతు చట్టాన్ని అమలు చేసిందో ఆ చట్టాన్ని తీసేసిండు తర్వాత రైతు బంధు విషయంలో కూడా కౌలు రైతులకు ఇవ్వము అని చెప్పేసి పట్టాదారులకే అసలైన భూ హక్కుదారులకే ఇచ్చేసిండు వాళ్ళు వందలాది ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకేమో ఆ రైతు బంధు పథకం ఇచ్చిండు ఇక్కడ నిరుపేదలు ఆరుగాలం కష్టించి పండించిన వాళ్ళకు మాత్రం రైతు బంధు పథకం వర్తింప చేయలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇంకొకటి దుర్మార్గము కౌలు రైతులు నేరుగా అమ్ముకునే వీలు లేకుండా వాళ్ళు పండించిన పంటను అమ్ముకోవాలంటే కూడా భూ యజమానుల దగ్గర కాళ్ళ దగ్గర పడి వాళ్ళ పాస్బుక్ కానీ వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు కానీ తీసుకొని మార్కెట్కి వెళ్తేనే అమ్మకం పెట్టే పరిస్థితి ఉందంటే ఇక్కడ కూడా కౌలు రైతుదారులలో ఉన్న దళితులకు ఎంత అన్యాయం జరుగుతుందో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ రోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇరవై రెండు రకాల భూములు ఉన్నాయి టెండెన్సీ భూములు గాని పట్టాదారి భూములు గాని ఇనాము భూములు గాని పోడు భూములు గాని ఈ రకరకాల భూములలో ఈ రోజు గిరిజనులకు గాని దళితులకు గాని ఇయ్యాలంటే నీకు ఎందుకు భూమి లేదు మీకేమో వందలాది ఎకరాల ఫామ్ హౌజుల కోసం భూములు వస్తాయి వందలాది ఎకరాల కోసం పరిశ్రమల కోసం దారాదత్తం చేయడానికి వస్తుంది చిన్న జిఆర్ స్వామికేమో ఇవ్వడానికి వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి అది డైరెక్టర్స్ కు ప్రొడ్యూసర్స్ కు వాళ్ళకేమో లక్ష రూపాయలకు ఎకరం ఇవ్వడానికి వస్తుంది అంటే ఇంతమందికి బడాబాబులకు మీకు ఇవ్వడానికి డబ్బు అంటే భూమి దొరుకుతుంది కానీ 
నిజమైన దళితులకు భూమిని అమ్ముకొని బతికే వాళ్లకు ఇవ్వడానికి రాదు అని చెప్పడానికి ఏ విధంగా ఈ ముఖ్యమంత్రి గారికి నోరు వస్తుందని సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తున్నారు కదా ఇప్పుడేమో ఖజానా ఖాళీ అయిపోయింది అప్పుల్లో ఉంది రాష్ట్రం తీవ్రమైన అప్పులు ఇప్పటికే తీసుకొచ్చారు మరో పక్క ప్రభుత్వ భూమి లేదు ప్రభుత్వ భూమి ఉన్న భూమి కంటే పాస్బుక్ 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 లు ఎక్కువ ఇచ్చారు పాస్బుక్ లు ఉన్న భూమికి నిజంగా ఉన్న గైరాన్ని భూమి చూసుకుంటే చాలా తేడాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో ఏం చేయాలంటారు మరి ఇప్పుడు అవన్నీ లొసుకులు బయటపడతాయి అని చెప్పేసే ప్రజలకు తహసీల్దార్ కు మధ్యల వ్యవస్థ ఉన్న ఎఫ్ఈఆర్ఓ ను ఏ విధంగా ప్లాన్ ప్రకారము వాళ్ళు లంచగొండి దారులు అని అవినీతి ముద్ర వేయడానికి ఏ విధంగా చిత్రీకరించి ఒక కుక్కను చంపే ముందు పిచ్చి కుక్క అని ముద్ర ఏ విధంగా వేయాలో ఒక వ్యవస్థను తీసేయాలంటే అవినీతి వ్యవస్థ అని ముద్ర వేసి తీసేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది విఆర్ఓల పక్షాన మేము నిలబడ్డాము విఆర్ఓల పక్షాన వాయిస్ వినిపించింది రెవెన్యూ చట్టంలో నువ్వు మార్పులు తీసుకురావాలని వ్యవస్థ ప్రక్షాళన జరగాలంటే విఆర్ఓల పొట్టగొట్టడం కాదు వాళ్ళ మీద అవినీతి ముద్ర వేయడం సరికాదని మాట్లాడింది మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీయే ఈ రోజు నిజంగా కక్షపూరితంగా ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలండి ఈ రోజు దళితులంటే ఏ విధంగా అగ్రవర్ణాలంటే కేసీఆర్ గారు ఏ విధంగా వివక్ష చూపుతున్నారు రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు రాష్ట్రపతి గారు తను వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకున్నారో చూసాము అదే ప్రణబ్ ముఖర్జీ గారు రాష్ట్రపతి ఇద్దరు రాష్ట్రపతులే మరి ఇద్దరికి ఏం తేడా ఉంది ఒక రాష్ట్రపతి కాళ్ళ మీద పడతాడు ఇంకొక రాష్ట్రపతి కాళ్ళు మొక్కడు ఇక్కడ తేడా చూడండి అదే ఆ టైంలోనే రా రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు ఉన్న టైంలోనే ఇక్కడ గవర్నర్ గారు కూడా అగ్రవర్ణ కులం గవర్నర్ ఆయన కాళ్ళ మీద పడతాడు రాజ్ భవన్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి అంటే ఈ రోజు ఏ విధంగా దళితులంటే వివక్ష చూపిస్తున్నాడో కేసీఆర్ గారు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని నూట ఇరవై అడుగుల విగ్రహాన్ని పెట్టేస్తాను దళితులను మొత్తం నేను ఉద్ధరిస్తానే రీతిలో మాట్లాడిన అతను కనీసము అక్కడ పంజాగుట్టలో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూడా అంబేద్కర్ జన్మదినము రోజు తీసేసిన చరిత్ర తీసేసి ఎక్కడో డంపింగ్ యార్డ్ లో పడేసిందంటే ఈ రోజు దళితుల నామరూపాలు లేకుండా చేయడం కోసం కంకణం కట్టుకున్నాడు తరతరాలుగా ఇది ఏ జన్మల నుండి దళితుల మీద కక్ష కట్టి ఈ రోజు కల్వకుంట్ల కుటుంబం ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తుందో ఇప్పటికైనా దళిత సోదరులు ఒకసారి అర్థం చేసుకోవాలి దళితుల పట్ల గాని అనగారిన వర్గాల పట్ల గాని ఎప్పటికీ అండదండగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు న్యాయంగా మీకు వచ్చే న్యాయపరమైన భూమి కోసం గాని దేని కోసమైనా ఉద్యోగాల కల్పన విషయంలో గాని ఈ రోజు ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ ఇస్తే దళితులకే రిజర్వేషన్ పరంగా ఎక్కువ ఉద్యోగాలు పోతాయి కాబట్టి ఆ ఉద్దేశం కూడా ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు స్పష్టంగా కనిపించి నోటిఫికేషన్లు కూడా ఇస్తలేదు కాబట్టి ఇన్ని రకాల కారణాలు ఉన్నాయి దళితులు అనే పదం మీద ఏ విధంగా కష్టకట్టిండో ఒకసారి మనం ఈ విషయాలను బట్టి క్లారిటీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు రేట్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఉద్యమం సమయంలో ప్రతి దళితుడు ముఖ్యమంత్రి చేస్తా ఉన్నారు ప్రతి దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తామని చెప్పారు ఆ తర్వాత అధికారానికి వచ్చిన కొత్తలో కూడా భూమి లేకపోయినా సరే ఖచ్చితంగా మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తా దాంతో పాటు పెట్టుబడి కూడా నేనే భరిస్తా ఒక సంవత్సరం మొత్తం అని చెప్పేసి చెప్పారు ఆ తర్వాత భూమి లేదు భూమి లేకపోయినా ఒక ఎకరం ఉన్న వాళ్ళకు రెండు ఎకరాలు కొనిస్తా రెండు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకొక ఎకరా కొనిస్తా డబుల్ బెడ్ అయినా ప్రైవేట్ భూమి అయినా కొనిస్తా అని చెప్పేసి ఆ చెప్పడం జరిగింది రీసెంట్ గా అసలు భూమే లేదు డబ్బులే లేవు సో ఈ భూమి పంపిణీ అనేది ఇక భవిష్యత్ లో ఉండదు అన్నారు వరుసగా ఈ కామెంట్స్ అన్నిటిని చూస్తే ఒక మాటలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గురించి ఏం చెప్తారు ఇప్పుడు అధికార దాహం అనేది అంటే అధికారం నెత్తులకెక్కి గర్వం అనేది పూర్తిగా ఒక ఒక రేంజ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆయనకు కింద ఉన్న ప్రజలు కనిపించట్లేదు రేపు ఓట్లు వచ్చినప్పుడు ఇదే దళితులు నేను ఒక పింకు నోటు ఒక ఫుల్ బాటిల్ చేతిలో పెడితే మళ్ళా నా చుట్టూ కుక్కల్లాగా తిరుగుతారు అనే రీతిలో ఆయన ఆలోచన విధానం ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు దళితుల జీవన విధానం గాని దళితుల అభివృద్ధి కోసం గాని ఏ విధంగా ఈ కేసీఆర్ గారు ఒక నిర్ణయానికి రాలేకపోతున్నారు ఎంతసేపు వాళ్ళని ఓటు బ్యాంకు గా మాత్రమే మాట్లాడుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఐదు వేల మందిలో కూడా శాంపుల్ గా ఒకరికి చూపించి మిగిలిన వాళ్ళ ఓట్లను గుంజుకోవడం కోసం ప్రతి ఎలక్షన్ లో వంద మందికో రెండు వందల మందికో యాభై మందికో అట్లా ఇచ్చేసి చేతులు దులుపుకున్నాడు కాబట్టి అవి కూడా ఆ ఐదు వేల మందికి ఇచ్చిన పంపిణీ కూడా చూసుకుంటే ఏ నియోజకవర్గాల్లో ఇచ్చిండ్లు ఎందుకు ఇచ్చిండ్లు ఏ ఏ స్వలాభం కోసం ఇచ్చిండ్లు అనేది కూడా మనం ఒకసారి విశ్లేషణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దాని మీద కూడా మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు దళితులనే కాదు ప్రతి వర్గం కూడా ప్రతి వర్ణం కూడా కేసీఆర్ కుట్రకు బల
కాబట్టి ఇప్పటికైనా తెలంగాణలో ఉన్న మేధావి వర్గం ఖచ్చితంగా కళ్ళు తెరిచి దళితులకు జరుగుతున్న అన్యాయం దళితులకే కాదు రేపు అందరం మనం ఇందులో సమిదలం కాబోతున్నాము కాబట్టి ముందస్తుగా మేల్కొని కేసీఆర్ గారి మీద ఒత్తిడి తేవాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్క మేధావి వర్గానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మీరు ఇంతసేపు చెప్పింది ప్రతిది వాస్తవమే జరిగిన సంఘటనలే జరుగుతున్న సంఘటనే కానీ ప్రతి ఎన్నికల్లో కూడా ప్రజలు కారు గుర్తు పక్కన నిలబడుతున్నారు అదే ముఖ్యమంత్రికి సంబంధించిన టీఆర్ఎస్ పార్టీకే ఓటేస్తున్నారు కదా ప్రజలు ఆహ్వానిస్తున్నట్లే కదా మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఉద్యమం ముసుగులో వచ్చేసిండు దళిత ముఖ్యమంత్రి పేరు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిండు తర్వాత కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్ గానీ బై ఎలక్షన్స్ గానీ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క వర్గానికి ఏదో ఒక ఆశ చూపించుకుంటూ వచ్చిన వర్గాలలో ఈ రోజు దళిత వర్గం కూడా ఉంది ఒకసారి వర్గీకరణ చేస్తా అని చెప్పిండు దళితుల అభివృద్ధి కోసము దళిత అభివృద్ధి ఫెడరేషన్ పేరు కూడా మార్చేసిండు ఆ సంస్థ ఆ శాఖ పేరు కూడా మార్చేసి డెవలప్మెంట్ శాఖ అని పెట్టేసిండు అంటే ఈ జిమ్మిక్లు అధికారంలోకి రావడాని కోసం పూర్తి స్థాయిలో అధికారం రావడం కోసం ఏ విధంగా పావులు కదిపిండో ఒకసారి అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ రోజు పూర్తిగా వ్యవస్థలు అయిన చేతిలోకి వచ్చేసిన ఎలక్షన్ వ్యవస్థ గానీ పూర్తిగా వేరే వ్యవస్థలు రెవెన్యూ వ్యవస్థ గానీ అన్ని రకాల వ్యవస్థలను పోలీసు వ్యవస్థ గానీ ప్రతి ఒక్కరూ ఆయనకు సలాం చేసి బానిస చేసే వ్యవస్థలు ఆయన చేతిలోకి వచ్చేసినాయి కాబట్టి ఆయనకు ప్రజలతో పని లేదు రేపు ఓట్లతో పని లేదు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎలక్షన్లలో ఏ విధంగా అనైతికంగా గెలిచిండో ఎలక్షన్ కమిషన్ ను అడ్డం పెట్టుకుని ఏ విధంగా గెలిచిండో చూసాము రేపు రాబోయే ఎలక్షన్స్ లో కూడా విజయం ఆ విధంగా నాకు వస్తుంది కాబట్టి కింది స్థాయి వాళ్ళకు చేస్తే నాకేం వస్తుంది చేసినా చేయకున్నా రేపు ఎలక్షన్ క్యాంపెనింగ్ లో పింక్ నోటు పడేసి ఒక బాటిల్ ఇచ్చేస్తే వచ్చేస్తుంది అనే రీతిలో ఈ రోజు ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు ఉంటున్నారు కాబట్టి ఏ వర్గాన్ని కూడా ఉద్ధరించే ఉద్దేశంతో కేసీఆర్ గారు ఈ రోజు లేరు అనేది ఈ రకంగా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది పింక్ 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 నోటు బాటల్ అందరిస్తున్నారు అది వదిలేసేయండి అది దళితులకు మూడు ఎకరాలపై దాదాపుగా తేల్చేశారు సీఎం నేను ఇవ్వను అని చెప్పేసి తేల్చేశారు దీనిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పటిలాగే అంటే గత ఆరు సంవత్సరాలుగా గాంధీ భవన్ లో ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి గాంధీ భవన్ గేట్ కూడా దాటకుండా పోరాటాలు చేస్తూ వస్తుంది కదా ఈ దళితుల మూడు ఎకరాల అంశంపై కూడా అలాగే పోరాటం చేస్తారా ఏదైనా ప్రజల్లోకి వచ్చి వాళ్ళకి న్యాయం జరిగి ఎలా రోడ్ల మీదకి వచ్చే అవకాశం ఉందా నరసింహారెడ్డి గారు ఇక్కడ ఒక చిన్న కరెక్షన్ చేసుకోవాలి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైనా ఉద్యమం తీసుకున్నది అంటే ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళడానికి ఒక ఉద్యమం తీసుకుంటది మల్లన్న సాగర్ ముంపు విషయంలో కూడా అక్కడికి వెళ్దామంటే చెప్తే ఎన్ని అంటే ఈ రోజు కల్వకుంట్ల ప్రైవేటు సైన్యం తోటి ఒక ఉద్యమం మేము తీసుకున్నాం మా నోట్లకు వెళ్ళి ఒక వాయిస్ రాగానే నాయకుల ఇండ్ల చుట్టూ గానీ కార్యకర్తల చుట్టూ గానీ కల్వకుంట్ల ప్రైవేటు సైన్యం ఏ విధంగా మోహరిస్తుంది ఏ విధంగా ఉద్యమాన్ని ప్రజల మధ్యకు వెళ్లకుండా చేస్తుంది ఈ రోజు మీడియాలు కూడా ఈ విషయాన్ని ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి మీడియా పార్టీల కతీతంగా తన స్వలాభాని కతీతంగా ఈ రోజు ఇది చిన్న ఇష్యూ కాదు ఇది పెద్ద అన్యాయం ఇది ఒక వర్గానికి జరిగిన అన్యాయం ఈ వర్గానికే జరిగింది కదా అని వదిలేసేది కాదు రేపు తెలంగాణ యావత్తు సమాజం ఈ విధంగానే మోసబోతుంది కాబట్టి దీన్ని ప్రతి ఒక్క ఛానల్ గానీ ప్రతి ఒక్క పత్రిక గానీ కేసీఆర్ కు అగైనిస్ట్ గా గొంతెత్తి రాయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యత ఒక్కటే కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని వర్గాలను కలుపుకొని రేపు ఇది పెద్ద ఎత్తున దళితులకు నిజంగా న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడుతుంది కాబట్టి ఆ పోరాటంలో కల్వకుంట్ల ప్రైవేటు సైన్యాన్ని అడ్డం పెట్టుకోకుండా ప్రైవేట్ అంటే తనకు పే పెయిడ్ ఆర్టికల్స్ గానీ పెయిడ్ ఛానల్స్ గానీ వాటిని ఉపయోగించకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్తుంది ఉవ్వెత్తున ఈ ఉద్యమం తోటి కేసీఆర్ గారు అంటే ఏంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఏంటి ఏ విధంగా తెలంగాణ ప్రజలు ఏ విధంగా మోసపోతున్నారు తెలంగాణ సమాజం కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేయబోతుంది అనేది ప్రజలకు స్పష్టంగా ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు కాబట్టి అది లేకుండా చేయాలంటే ఆయన ఖచ్చితంగా ఏ విధంగా ఒత్తిడి తెస్తాడో రేపు మీరు చూడండి రేపటి నుండి రేటండి ఖచ్చితంగా దళితులు చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు మూడు ఎకరాల భూమి వస్తుందని ఒక సంవత్సరం పాటు లాగోడి అంటే దాని ఖర్చులు కూడా భరిస్తానని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి చెప్పిన మాటతో చాలా మంది దళితులు భూమి లేని వాళ్ళు చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నారు తమకు మూడు ఎకరాల పొలం వస్తుంది దానిపై బ్రతకొచ్చు అన్న ఆశలు చాలా మంది పెట్టుకున్నారు నిన్న అసెంబ్లీలో సీఎం కామెంట్ తో ఇంకా దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అన్న ఏ పథకానికి పూర్తిగా పులు స్టాప్ పెట్టారు సీఎం కేసీఆర్ చెప్పిన ముఖ్యమైన పథకాల్లో ఇది ఒకటి ఇంకా తొందరలో డబుల్ బెడ్రూమ్ లో కూడా పులు స్టాప్ పెడతారు అనుకుంటే 
మాట తప్పితే తల నరుక్కుంటా అని తెలంగాణ ఎవ అన్న మాట గుర్తుకొస్తే గుర్తుకొచ్చేది ప్రముఖ వ్యక్తి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రైట్ అండ్ రెవరి గారు థ్యాంక్ యూ అండి ఫైనల్ గా చెప్తారా అంటే ఈ రోజు ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నా అండి ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు పూర్తిగా ఒక మాయల మరాఠీ మోసగాడు ఆయన మాటల మీద ఆయనకే విశ్వసనీయత లేదు నేను ఎప్పుడు మాట్లాడినా అంటాడు పక్క వాళ్ళను మాకు ఏమైనా ఆధారాలు ఉంటే చూపించండి అంటాడు అసెంబ్లీ అంటే ఒక ప్రజా వేదిక అదొక దేవాలయం లాంటిది దానిలో ప్రతిది నిజాలే మాట్లాడతారు కానీ ఈ రోజు నోరు తెరిస్తే అన్ని అబద్దాలు పచ్చి అబద్దాలు మాట్లాడుతున్నారు ఈ రోజు తిప్పిపోతల పథకం అంటే ఒక్క నిమిషం అంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు వేల కోట్లు శాంక్షన్ చేస్తే వీళ్ళకు తిప్పి కమిషన్ల రూపంలో తిప్పిపోతల పథకంలో కమిషన్ వస్తుంది కాబట్టి వాటికి ప్రియారిటీ ఇస్తారు ఈ రోజు దళితులకు ఇస్తే దళితులు ఇచ్చేది ఏంటంటే ఆయనకు తిరిగి తిప్పిపోతల పథకం అనేది ఏం లేదు కదా ఇక్కడ కాబట్టి ఇట్లాంటి పథకాలకు పూర్తిగా మంగళం పాడే అవకాశం ఉంటుంది ఈ రోజు దీంతో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాడు ఈ విషయంలో అంటే ఫర్ ఒక్కటే శాంపుల్ గా ఈ రోజు నేను ఇయ్యకపోతే మీరు ఏం చేస్తారో చేసుకోండి అనేది అసెంబ్లీ సాక్షిగా ఒక సవాల్ విసిరాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో ఉన్న సమాజము ఈ అంటే ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉండకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే అమెరికాలో బంకర్లో తలదాసుకున్న ట్రంప్ గారిని గుర్తు చేసే విధంగా ఈ రోజు మనం కూడా ఆ విధంగా ప్రగతి భవన్ ను దాటనియకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ సమాజానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి ప్రగతి భవన్ గేటు దాటకూడదు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ భవన్ గేటు దాటి రోడ్డు మీదకి వచ్చి ప్రజలకు ప్రజల తరఫున పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది థ్యాంక్ యూ అండి రాహుల్ గారు